ஹை ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஐ எம் பீனோ லெவன்த் மார்க் சாப்டர் டுவெல்லில் எக்ஸாம்பிள் டுவெல் பாயிண்ட் டூ த்ரீ பார்க்கலாம் ஃபர்ஸ்ட்டில் என்ன கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா மெயின் ரோடு இன்னர் சிட்டி ஹேஸ் அ ஃபோர் கிராஸ் ரோடு வித் ட்ராஃபிக் லைட் ஈச் ட்ராஃபிக் லைட்ஸ் ஓப்பன் ஆர் க்ளோஸ்டு தென் தி டிராஃபிக் வித் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அண்ட் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இஸ் ரெஸ்பெக்டிவ்லி டிடர்மைன் தி ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா ஒரு மெயின் ரோடு இருக்குது அந்த சிட் அந்த சிட்டியில் வந்து என்ன இருக்குதுன்னா ஒரு ஃபோர் கிராஸ் ரோடு இருக்குது அதாவது ஒரு நாலு ரோடை வந்து அவங்க கிராஸ் பண்ணி போக வேண்டியது இருக்குது அப்போ அந்த இதில் வந்து என்னென்னா டிராஃபிக் லைட் வந்து போட்டிருக்காங்க அந்த லைட்டோட கண்டிஷன் எப்படி இருக்குன்னா ஓப்பனாகவும் இருக்கலாம் க்ளோஸாகவும் இருக்கலாம் ஓப்பனாகவும் இருக்கும் சம்டைம்ஸ் வந்து என்னென்னா க்ளோஸ்டாகவும் இருக்குது அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஓப்பனாக இருக்கும்போது அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகும் க்ளோஸ்டாக இருக்கும்போது அதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸும் சொல்லி கொடுத்துருக்காங்க கொடுத்துட்டு இதுக்கான ப்ராபபிலிட்டி என்ன அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க ஸோ ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் வந்து என்ன கொடுத்துருக்காங்கன்னா எ கார் கிராசிங் தி ஃபர்ஸ்ட் கிராஸ் வித்தவுட் வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் அப்படின்னு என்ன பண்ணுறாங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் ரோடை வந்து கிராஸ் பண்ணும்போது வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் ஸோ ஸ்டாப் பண்ணாமல் போனாங்கன்னா எப்படி அதே மாதிரி ஃபர்ஸ்ட்டு டூ டூ ரோடு இருக்கு இல்லையா டூ கிராஸ் ரோடை வந்து ஸ்டாப் பண்ணாமல் போனேன் இப்படி ஆல் த ரோடையும் ஸ்டாப் பண்ணாமல் அதாவது ஆல் த கிராசிங்ஸ் ரோ ஸ்டாப்பிங் ஆகிட்ட வந்து த்ரீ ஸோ மூணாவது ரோடில் மட்டும் என்னென்னா நிப்பாட்டிட்டு மீதி எல்லாத்தையும் அவங்க கிராஸ் பண்ணால் என்ன எக்ஸாக்ட்லி ஒரு இதுக்கு வந்து அவங்க ஸ்டாப் பண்ணி மீதி இதுக்கு போனால் என்ன அப்படிங்கிற மாதிரி கொஸ்டின் வந்து கேட்டிருக்காங்க ஓகேவா சரி இப்போ நம்ம அதுக்கு அவங்க கொடுத்துருக்கிறதுக்கு ஃபர்ஸ்ட் வந்து எழுதிக்கலாம் ஸோ கொடுத்துருந்தது என்ன கொடுத்துருந்தாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஓப்பன் அண்ட் க்ளோஸ்டுக்கான இன்டர்வல் அதாவது ப்ராபபிலிட்டி மட்டும்தான் வந்து என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா கொடுத்துருக்காங்க ஸோ வேறு எதுவும் கொடுக்கல ஸோ அப்போ நம்மளுக்கு மொத்தம் எலமெண்ட் வந்து எத்தனை இருக்குதுன்னா நாலு இருக்குது ஓகேவா ஸோ அப்போ இதில் ஏ அப்படிங்கிறத வந்து நம்ம என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா ஓப்பனிங்கில் வந்து எடுத்துக்கிறோம் ஸோ ஏ அப்படிங்கிறத வந்து அந்த கேட் வந்து ஓப்பனாக இருக்கிறதும் பி அப்படிங்கிறத வந்து என்ன பண்ணுறோம் அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக இருக்கிறதாகவும் எடுத்துக்கலாம் அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறாங்க பி ஆஃப் ஏ அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகும் பி ஆஃப் பி அப்படிங்கிறது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் ஆகும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா அஷ்யம் பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ரோடு ஃபர்ஸ்ட் ரோடு என்ன பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் கிராசிங் ஃபர்ஸ்ட் ரோடு வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங்னா என்ன அர்த்தம் அப்போ அந்த ரோடு வந்து எப்படி இருந்திருக்கணும் அப்போ ஓப்பனாக இருந்திருக்கணும் அப்போ ஓப்பனாக இருக்குது அப்படின்னு சொல்லும்போது என்ன பண்ணிக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் ஒன் பி ஆஃப் ஏ ஒன் பி ஆஃப் ஏ ஒன் அதாவது ஓப்பனாக இருந்துச்சு அப்படின்னா அதோடய வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஓகேவா செகண்ட் ஒன் செகண்ட் ஒன் என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோடு ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோடு வந்து எப்படி இருக்குன்னா வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு ரோடு நம்மளுக்கு வந்து வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங் இருக்குதுன்னா பி ஆஃப் ஏ ஒன்னும் பி ஆஃப் ஏ டூவும் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா வித்தவுட் ஸ்டாப்பிங்காக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கிறோம் அதாவது இப்போ ஒரு நாலு ரோடு இருக்குது நாலு ரோடில் ஓப்பனாக இருக்குது ஓப்பன்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்போ ரெண்டு ரோடுமே நம்மளுக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னா ஓப்பனாக இருக்குது அப்போ ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இன்ட்டு வந்து என்ன போட்டுக்கலாம் அப்படின்னா ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு போட்டுக்கலாம் ஓகே அப்போ ஃபோர் ஃபோர் ஜார் வந்து என்னென்னா சிக்ஸ்டீன் அப்போ என்ன போட்டுக்கலாம் ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் சிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டோம் இப்போ அடுத்து என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அவங்க கிராஸ் பண்ணி போயிருக்கிறாங்க போகும்போது மூணாவது ரோடில் மட்டும்தான் அவங்க என்ன பண்ணியிருக்காங்கன்னா ஸ்டாப் ஆகியிருக்காங்க அப்போ ஸ்டாப் ஆகியிருக்காங்கன்னா அந்த இடத்துல மட்டும் சிக்னல் வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்குது அப்போது அவங்க போனது ஏ ஒன்றில் போயிருக்காங்க ஏ டூவில் போயிருக்காங்க ஏ ஃபோர்லேயும் போயிருக்காங்க ஆனால் மூணாவது இது மட்டும் எப்படி இருக்குது அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்குது ஓகேவா ஸோ மூணாவது அப்படின்னு சொல்லும்போது பி த்ரீ யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஸோ அப்போ இன்டர் செக்ஷன் இது ஒன்று ஒன்று தனியாக இருக்குது இல்லையா அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இது மூணையும் மல்டிப்ளை பண்ணிக்கலாம் இப்போ என்ன இருக்குது இங்கே போயிட்டாங்க அவங்க இங்கே போயிட்டாங்க அதே மாதிரி இங்கே என்ன பண்ணிட்டாங்கன்னா போயிட்டாங்க இந்த இடம் மட்டும் க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்போ இதோட வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸ் இப்போ இது எல்லாத்தையும் மல்டிப்ளை
த்ரீ எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்மளுக்கு வந்து கிடைக்கும் இது எத்தனாவதுன்னு பார்த்தோன்னா தேர்ட் ஒன் இப்போ அதுக்கு எடுத்து என்ன பார்க்குறோன்னா ஃபோர்த் கொஷின் ஸோ இப்போ ஃபோர்த் கொஷின் நம்மளுக்கு வந்து எப்படி இருக்குதுன்னா ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் அட்லீஸ்ட் வந்து என்னென்னா ஒன்று வந்து எப்படி இருக்குது அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஃபர்ஸ்ட் ரோடு வந்து என்ன இருக்கலாம் க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ மீதி ரெண்டு மீதி மூணு எப்படி இருக்கும் ஓப்பனாக இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ அதே மாதிரி செகண்ட் ரோடு வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ செகண்ட் ரோடு வந்து க்ளோஸ்டாக இருக்குது அப்போ மீதி எல்லாமே வந்து எப்படி இருக்கலாம் அப்படின்னா ஓப்பனில் இருந்திருக்கலாம் ஓகே ஸோ இப்போ அதுக்கு அடுத்து யூனியன் ஆஃப் அடுத்து என்ன பண்ணியிருக்கலாம் தேர்ட் ஒன் அதாவது தேர்ட் ஒன் வந்து க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் அப்போ ஏ ஒன்று ஏ டூ இது ரெண்டும் ஓப்பனாக இருந்துட்டு இது மட்டும் எப்படி இருந்திருக்கலான்னா க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் இல்லையா ஸோ அதுக்கு எடுத்து ஏ ஒன்று ஏ டூ ஏ த்ரீ இது மூணும் ஓப்பனாக இருந்துட்டு லாஸ்ட்டு மட்டும் எப்படி இருந்திருக்கலான்னா க்ளோஸ்டாக இருந்திருக்கலாம் ஸோ இங்கே பி ஒன்று இங்கே பி டூ இங்கே வந்து பி த்ரீ இங்கே வந்து பி ஃபோர் ஓகே ஸோ இப்போ இதை என்ன பண்ணுவோம் தனித்தனியாக ப்ராபபிலிட்டியை பிரிப்போம் ஸோ தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ பி ஆஃப் பி ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் பி டூ ஏ த்ரீ ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் பி ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ பி த்ரீ ஏ ஃபோர் ப்ளஸ் ப்ராபபிலிட்டி ஆஃப் ஏ ஒன் ஏ டூ ஏ த்ரீ பி ஃபோர் ஓகேவா ஸோ இப்போ இதுவும் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா தனித்தனியாக பிரிச்சுக்கலாம் ஸோ நம்ம வேல்யூவாகவே போட்டுருவோம் இப்போ ஃபர்ஸ்ட் ஒன்றுக்கு நம்மளுக்கு என்ன இருக்குதுன்னா இங்கே வந்து பி ஆஃப் ஒன்னுன்னு சொல்லிட்டு இருக்குது அப்போ இங்கே என்ன வரும் ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஸோ இங்கே ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் அதே மாதிரி ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸு மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் இப்போ என்ன ஆகுது அப்படின்னு பார்த்தோம்னா இங்கே ஒன்று மூணு வந்து ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆகும் இங்கே ஒன்று தான் இருக்குது அப்புறம் மூணு அப்போ இது பார்க்குறதுக்கு இந்த நாலு டேமுமே எப்படி இருக்குதுன்னா ஒரே மாதிரி டேமாக இருக்குது ஸோ அப்போ என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதிக்கலாம் நாலு தடவை நம்ம தனித்தனியாக மல்டிப்ளை பண்ணி ஆட் பண்ணுறதுக்கு ஃபோர் இன்ட்டுன்னு போட்டுக்கலாம் எப்படி இருந்துச்சு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸும் மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரும் இருந்துச்சு ஓகேவா ஸோ ஃபோர் இன்ட்டு ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸும் மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோர் ஆல்ரெடி கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஒரு ஜீரோ பாயிண்ட் சிக்ஸும் மூணு ஜீரோ பாயிண்ட் ஃபோரும் அப்போ அதோடய வேல்யூ என்னது ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் அப்போ இங்கே என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபோர் இன்ட்டு ஜீரோ பாயிண்ட் ஜீரோ த்ரீ எயிட் ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம போட்டுக்கலாம் இப்போ இது ரெண்டு என்ன பண்ணிக்கலாம்னா மல்டிப்ளை பண்ணி ஆன்சர் போட்டுக்கலாம் இப்போ என்ன ஆகும் ஃபோர் ஃபோர்ஸா சிக்ஸ்டீன் ஸோ சிக்ஸு இங்கே ஒன்று எயிட் ஃபோர்ஸா தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி டூ ஒன்று வந்து என்னென்னா தேர்ட்டி த்ரீ ஸோ த்ரீ இங்கே வந்து த்ரீ ஃபோர் த்ரீ ஸா டுவெல் டுவெல் ப்ளஸ் த்ரீ அப்படிங்கிறது ஃபிஃப்டீன் ஸோ ஒன் ஃபைவ் இங்கே ஒன்று ஸோ இங்கே வேல்யூ ஒன் ஸோ ஜீரோ பாயிண்ட் ஒன் ஃபைவ் த்ரீ சிக்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதுதான் அவங்க நம்மளுக்கு கேட்டிருந்த ப்ராபபிலிட்டிக்கான ஆன்சர் ஓகே ஸோ அவ்வளோதான் இந்த கொஷின் தேங்க்யூ